Vi skal udregne 9601 minus 8023. Når vi prøver at trække enerne fra hinanden, støder vi på en udfordring. 3 er større end 1. Der er også en udfordring med 10'erne. 2 er større end 0. Vi skal altså låne. Og det er en god idé at gå en plads til venstre og låne derfra. Vi kan ikke låne noget fra 10'erne til 1'erne. Det er jo et 0. Vi skal altså låne noget fra 100'erne. Og der er altså masser at give af her. Lad os prøve at se på det her sekstal. Det betyder 600. Så lad os prøve at låne 100 fra de 600, så det bliver 500. Det bliver 500. Vi giver 100 til 10'erne. Okay, hvis vi giver 100 til 10'erne, hvad skal der så stå? Lige nu har vi 0 10'ere, og vi giver 100. Det er det samme som 10 10'ere. 100 på 10'ernes plads, det er 10. Det er 10, og vi skriver det sådan her. Det her, det er 10. Det er 10. Og hvad er det egentlig, der sker her? Vi tog 100 fra de 600. Derfor bliver det 500. Men hvorfor bliver de 100 til 10 her, og ikke 100? Det er fordi 100 er 10 10'er. 10 gange 10 er 100, det er stadig 100, bare skrevet på en anden måde. Før var det 9000 plus 600 plus 1. Nu er det 9000 plus 500 plus 100 plus 1. Værdien af tallet er ikke ændret. Men vi er dog ikke færdige endnu. Vi har stadig en udfordring med enerne. Der mangler nemlig noget. Men heldigvis kan vi nu låne fra tierne. Vi tager 10 for tierne. Vi har 10 tier og fjerner 1 tier, så vi får 9 tier. Det er 90. Vi tager de 10 og giver dem til enerne. Vi giver dem herover til enerne. Det giver 11. Og nu kan vi så trække fra. 11 minus 3, det er 8. 9 minus 2, det er 7. Er det faktisk 90 minus 20? Det står jo på 10'ernes plads. 500 minus 0 er 500. Det skriver vi som 5. 9000 minus 8000, det er 1000. Nu laver vi regnestykket en gang til, men denne her gang skriver vi det helt ud, så det er tydeligt. Det første tal er 9000. 9000 plus 600 plus 0 plus 1. Så vi trækker 8000 og 0 og 20 og 3. Fra. Det trækker vi fra. Nu har vi skrevet det samme regnestykke, men på en længere måde, så det er tydeligere, hvad vi gør. Vi kan stadig ikke trække 3 fra 1 eller 20 fra 0. Vi kan dog låne fra de 600. Vi låner 100 fra de 600, så det bliver 500. Vi giver de 100 til 10'erne. Det bliver altså 100. Og det er stadig samme tal. 9000 plus 500 plus 100 plus 1 er det samme som 9000 plus 600 plus 1. Vi har bare rykket lidt rundt på det. Her har vi skrevet 100. Når vi skriver 100 på 10'ernes plads, er det 10 tier. Vi er dog ikke færdige. Vi mangler stadig 1'erne. Så vi tager 10 fra 10'erne, så det bliver 90 og giver det til enerne. 10 plus 1 er 11. Altså, vi gjorde det samme som før. Vi har bare skrevet det anderledes. 500 er 5 på 100'ernes plads. 90 er 9 på 10'ernes plads. Og nu kan vi så trække fra. 11 minus 3, det er 8. 90 minus 20, det er 70. Det er 70. 500 minus 0, det er 500. 9000 minus 8000 er 1000. Og vi får det samme resultat. 
1000 plus 500 plus 70 plus 8 er 1578.